টিউটোপিয়া বাংলায় শিক্ষার আধুনিক অ্যাপ আপনার স্থানীয় এলাকায় টিউটোপিয়ার ডিস্ট্রিবিউটার হয়ে শুরু করতে পারেন নিজের স্বাধীন ব্যবসা আরও জানতে ফোন করুন এইট এই নম্বরে নিয়োগ দুর্নীতির সাতজনকে আলিপুর আদালতে পেশ করল সিবিআই আলিপুর আদালতে হাজির করা হলো পার্থ সুবিরেশ সহ নিয়োগ দুর্নীতির সাতজনকে আলিপুর আদালতে তাদের পেশ করল সিবিআই মিডলম্যান প্রসন্ন রায়কেও আনা হয় আজ কোর্টে ছয়জনকে প্রিজন ভ্যানে করে আনা হলেও পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে আনা হয় পুলিশের অন্য গাড়িতে আজ সরলিকে ডিবি একশো আঠেরো নম্বর বিল্ডিংয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের নিজস্ব ভবন উদ্বোধন হল ভবনটির নাম রূপন্ন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন এই ভবনটি ছতলা বিশিষ্ট এই ভবনে অত্যাধুনিক পরিষেবা থাকবে খুব শীঘ্রই শুরু হবে ডিজিটাল লকার পরিষেবা যেখানে সব রকম তথ্য সংরক্ষণ করা যাবে ও এমআর সিট সহ বিভিন্ন ডকুমেন্টস রাখা হবে যাতে পরবর্তীকালে কোনো আইনি জটিলতা থাকলে তা অনায়াসে সমাধান করা যেতে পারে এর পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে এখনও পনেরো হাজার সিট খালি আছে যা খুব শীঘ্রই নোটিফিকেশান করে জানিয়ে দেওয়া হবে দু সালে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের পরীক্ষা কবে নেওয়া হবে সেখানে স্থান সংকুলান ছিল মানে আমাদের লিমিটেড স্পেসটা ছিল এখন যেটা হবে সেটা আমরা অনেক স্পেশিয়াস হয়ে যাবে দরকার হলে যদি কিছু কাউন্সেলিং যদি করতে হয় ছাত্রছাত্রীদের সেই কাউন্সেলিং এ আমরা তাদের সুযোগ দিতে পারবো এবং আগামী দিনে আমরা চাইছি ডিজি লকার এবং ডিজিটাল লাইব্রেরি আমরা সেই ব্যবস্থা আমরা করব আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চাইছি আমাদের যেহেতু এখনও পর্যন্ত যেভাবে আমরা কিছু সংস্থার কাছ থেকে আমরা তার সাহায্য নেই আমরা চাইব আগামী দিনে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে তার জন্য এই প্রয়াস ডিজি লকার আমরা আমাদের যে কারণ আমাদের যে ও এম আর শিটস বা রেজাল্ট মার্কশিটস যেগুলো আমরা সমস্ত কিছু আমরা রেখে দেব কারণ এখন দেখা যাচ্ছে এখান থেকে পাশ করে যাওয়ার পর অনেক ছাত্রছাত্রী বিদেশে বা এই বিভিন্ন জায়গায় তারা সরাসরি তারা চাকরি যখন পান তখন তারা মাঝে মাঝে বলেন আমাদের র্যাঙ্ক কার্ডটা দিতে বা আমাদের রেজিস্ট্রেশনটা হারিয়ে গেছে রেজিস্ট্রেশন কার্ডটা দিতে সেগুলো যদি আমরা প্রিজার্ভ করে রাখতে পারি এবং ভবিষ্যতে যদি আইন সংক্রান্ত কোনো ঝামেলা হয় সেই আইন সংক্রান্ত ভাবেও আমরা কিন্তু তাকে সেটা উপস্থাপন করতে পারবো এবং যদি কোনো নতুন ইউনিভার্সিটি বা কোনো কলেজ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তারা যদি কোনো রকমভাবে কোনো ডকুমেন্ট তারা যদি আমাদের এখানে গচ্ছিত রাখতে চান সেই গচ্ছিত রাখার সুযোগ আমরা দেব এবং সেক্ষেত্রে আমরা হায়ার এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলে এই সুযোগটা আমরা তাদের কাছে ছড়িয়ে দিতে চাইছি বিওর্ডের নিজস্ব একটা ডিজি লকার আমরা ডিজিটাল লাইব্রেরি আমরা খুলব সেটা তার জন্য তো ডিসেন্ট্রালাইজ কাউন্সিলিং এর নোটিফিকেশন হায়ার এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট দিয়ে দিয়েছে সেটা আমাদের প্রায় আমাদের মধ্যে থেকে সাড়ে চোদ্দ হাজার ধরুন আমাদের প্রায় পনেরো হাজারের মতন তারা ভর্তি হবে চেতলায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন মেয়র ফিরাদ হাকিম ডেঙ্গু নিয়ে বললেন কলকাতা পৌরসভা প্রতিনিয়ত কাজ করছে কিন্তু মানুষকে সচেতন হতে হবে রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে ফিরাদ হাকিমের বক্তব্য কোথায় কি হচ্ছে সেটা দেখে মিটিয়ে নেওয়া হবে তবে বোমা গুলি উদ্ধারের বিষয়ে তার বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্য জুড়ে চিরুনি অপারেশন চলছে তাই গুলি অস্ত্র উদ্ধার করা হচ্ছে রাজ্যের পুলিশই উদ্ধার করছে এই সমস্ত এতে বিরোধীদের লাফালাফি করার কোনো প্রয়োজন নেই বলে জানালেন ফিরাদ হাকিম অখিলগিরি নিয়ে তিনি বললেন একটা মানুষ প্রকাশ্যে একটা ভুল কথা বলে ফেলেছে তার জন্য তিনি ক্ষমা চেয়েছেন 
তিনি অনুতপ্ত বলেছেন এর বেশি একটা মানুষ কি করতে পারে তাহলে কি তাকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসিয়ে দিতে হবে তারপরে তাকে শুলেতে টাঙিয়ে দিতে হবে তৃণমূল কংগ্রেস কখনো রং বর্ণ সম্প্রদায় নিয়ে রাজনীতি করে না বিজেপি কি ভাবছে হইচই করে আদিবাসী ভোট নিয়ে নেবে সেটা কোনোদিনই হবে না তার কারণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসী উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন বললেন ফিরাদ হাকিম আমার যেটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেছেন পুলিশকে কোমিং অপারেশন করে কোথাও যাতে বোম গুলি না থাকে তাই কোমিং অপারেশন হচ্ছে স্টেট পুলিশই বার করছে আর আননেসারি বিরোধী লাপাচ্ছে আমরা নিশ্চিতভাবে বসে নেব যদি কোথাও সমস্যা থাকে সেটা দেখে নেব এটা দলের ইন্টেরিয়াল ব্যাপার এটা নিয়ে আমি প্রেসের সামনে বলবো এটা বড় ব্যাপার এটা ট্যাপ তুলে এটা 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 একটা খুব বড় ব্যাপার জানেন সুতরাং সাধারণ ছেলে আমার এই চেতলা বয়স চেতলা গার্লস বা এরকম সাধারণ স্কুলের ছেলে তার কাছে একটা ট্যাবের অর্থ জানেন তার কাছে শ্রেণী সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রামের কথা যারা বলে এই শ্রেণী সংগ্রামটাকে এই যে ট্যাবের মধ্যে তোমার সাউথ পয়েন্ট বা একটা বড় স্কুলের হাতের তার কাছেও একটা ট্যাব আমার কাছেও একটা ট্যাব তার আত্মবিশ্বাসটা কোথায় যায় জানেন স্কুলের টেস্ট পরীক্ষা আজকে হয়নি কালকে হবে এটা নিয়ে গেছে কালকে আজকে তো এমনিও নেহরুজির জন্মদিন অনেক 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 বাচ্চাদের স্কুল বন্ধ এগুলো বাহানা এগুলো আমাদের ম্যাক্সিমাম আজ নেহরু জন্মদিন ম্যাক্সিমাম স্কুল বন্ধ কালকে বিশ্বমুন্ডার ইয়ে আছে না ম্যাক্সিমাম স্কুল বন্ধ এগুলো নিয়ে কি আছে আমি এখনও বলছি যে এসব বাড়িগুলোতে পরিত্যক্ত বাড়ি আনহেল বাড়ি জমি সেখানে মানুষের হ্যাবিট যদি চেঞ্জ না হয় মানুষ যদি সচেতন না হয় ডেঙ্গি পুরোপুরি রোখা সম্ভব না পৌরসভা যথেষ্ট কাজ করে তাদের কর্মী আমি তো নিজে স্প্রে করি না কিন্তু পৌরসভা যথেষ্ট কাজ করছে সিনসিয়ারলি কাজ করছে গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে অতীন পুরো বড়ো বড়ে গিয়ে পৌরপ্রতিনিধির টিম নিয়ে নিয়ে কাজ করেছে পৌরসভার তরফ থেকে কোনো গাফিলতি নেই প্লেটলেটের একটা অভাব দেখা দিচ্ছে প্রচুর মানুষ প্লেটলেটের সমস্যা আমার মনে হয় না এরকম কোনো আছে কারণ হাইয়েস্ট ডোনার হলো পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গে ডাক দিলেই কয়েক হাজার মানুষ ব্লাড ডোনেশন করে সেখানে অনেকগুলো সংস্থা আছে গভর্নমেন্টের আছে প্রাইভেট আছে যারা তার থেকে প্লেটলেটটাকে আলাদা করে লায়েন্স ক্লাব একটা মেশিন বসিয়েছে সেটাতে আপনার প্লেটলেটটাকে নিয়ে আবার রক্তটাকে ফেরত দিয়ে দেয় আমার মনে হয় না এটা যদিও এটা মেডিকেল ব্যাপার পৌরসভার ব্যাপার না তবে আমার মনে হয় আমি এখনও শুনিনি আপনি হঠাৎ করে বললেন আমিও রোজ অনেকগুলো ডেঙ্গি কেস ভর্তি করাই এখানে আমার এই মেয়র্স ক্লিনিকে হাজার হাজার কেস হচ্ছে প্লেটলেট কারণ এখানে আমাদের এও হচ্ছে প্লেটলেট কাউন্টিংও এখানেই হচ্ছে এখানে আমি এখনো শুনিনি যে প্লেটলেটের যিনি যা তার সেটাই মনে হয় আমি কি করে বলবো আচ্ছা ববিতা এই রাষ্ট্রপতি প্রসঙ্গে অকিলগিরি যে মন্তব্য করেছেন সেটা সংবিধানের অবমাননা করা হয়েছে সেই নিয়ে রাষ্ট্রপতি আমাদের রাষ্ট্রপতি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি তাকে কোনো রকম ভাবে কুরুচি মঙ্কব যেই করুক সেটা ভারতের রাষ্ট্রপতির অসম্মান নয় আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের অসম্মান এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে একটা মানুষ তাকে উত্তপ্ত করতে 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 কখনো তাকে বিভিন্ন পশুর নাম বলা হচ্ছে কখনো তাকে বিচ্ছিরি কখনো হাফ প্যান্ট এইসব বলতে হতো একটা উত্তপ্ত অবস্থায় বলেছে কিন্তু একটা মানুষ ক্ষমা চেয়েছে ক্ষমার থেকে বড় আর কিছু থাকে না যখন রাষ্ট্রপতির কাছে তিনি ক্ষমা চেয়েছেন তিনি পাবলিকলি ক্ষমা চেয়েছেন তারপরে বিতর্ক করা মানে রাজনৈতিকভাবে জিয়ে রাখা যে রাষ্ট্রপতি তোমাদের নয় রাষ্ট্রপতি আমাদের এটা ঠিক না রাষ্ট্রপতি যখন মুর্মু তিনি সবার আর এ ব্যাপারে মমতা 
বিক্ষোভ মিছিল থেকে জোর জবরদস্তি বিজেপি সমর্থকদের গ্রেপ্তার করে নিউ আলিপুর থানার পুলিশ নিউ আলিপুর থেকে চেতলা পর্যন্ত এক বিক্ষোভ মিছিল করলেন ভারতীয় জনতা পার্টির দক্ষিণ কলকাতা জেলা শাখা ডেঙ্গির প্রকোপ প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে রাজ্যে একাধিক প্রাণ গেছে বহু মানুষের শিশু থেকে পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা এই মহামারী ডেঙ্গুর জন্য মারা গেছে কিন্তু রাজ্যের প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কোনো হেলদোল নেই সেই সঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না এই মহামারী ডেঙ্গু ঠেকাবার জন্য সেই কারণে আজ এই ডেঙ্গুর বেড়ে যাওয়ার কারণে তারা বিক্ষোভ মিছিল করলেন কোনো কাজ করেনি আমি বাংলার মানুষকে বলবো আজকে যেরকম কোভিড সেরকম ডেঙ্গি একটা এপিডেমিক হয়ে গেছে তার সব থেকে বড় প্রমাণ জায়গায় জায়গায় মানুষ মারা যাচ্ছে ছোট বাচ্চা থেকে বয়স্ক মানুষ আর এই সরকার মমতার সরকার তথ্য চাপার চেষ্টা করছে যদি কাজ করছেন তাহলে বলুন কোথায় কাজ করছেন যদি আপনার মনে হয় যে কেউ মারা যাচ্ছে না তাহলে তথ্য দিন কেন তথ্য চাচ্ছে কতজন আক্রান্ত বলুন কতজন মারা গেছে কোন হাসপাতালে মারা গেছে বলুন আজকে শুধু ফিরাজ বাবুর ওয়ার্ড নয় সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গাতে ডেঙ্গু রয়েছে এবং ছোট বাচ্চা থেকে বয়স্ক মানুষ মারা যাচ্ছে কারণ সরকারের হাসপাতালে কোনো ব্যবস্থাপনা নেই তাই বাংলার মানুষকে বলবো নিজে সাজা করুন নিজের পরিবারকে বাঁচান সরও বাঁচাবে না সরকার ভয় পেয়েছে বলে কি আছে তোমাদেরকে এই মিছিলটা করতে দিচ্ছিল না সরকার যখনই বাংলার কোনো ইস্যু নিয়ে আমরা আন্দোলনে নামি আজকে ডেট পরীক্ষার্থীদের বলুন আজকে ডেঙ্গি বলুন আজকে দ্রৌপদী মুর্মু আমাদের সম্মানীয় রাষ্ট্রপতিকে বলুন আমাদেরকে আটকানো হয় তারা ভয় পায় তাই আজকে আমরা সোজা কোর্টে চলে গেছি কোর্ট থেকে আমরা অর্ডার নিয়ে এসেছি আর আগে আগে দিনেও আমরা ঠিক এই জিনিসটাই করব কিছু ভাবে বিজেপিকে আটকানো যাবে না কোনোভাবে আটকানো যাবে না আমাদের আন্দোলন আমাদের আন্দোলন যেমন চলছে সারা পশ্চিমবঙ্গ যুব মোর্চার নেতৃত্বে আমাদের এই ব্যক্তির আন্দোলন চলছে ঝাড়গ্রামে লুটেরাদের উচ্ছেদ করে জনগণের পঞ্চায়েত গড়ে তোলার দাবিতে পদযাত্রা সিপিএমের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের পক্ষ থেকে লুঠেদের উচ্ছেদ করে জনগণের পঞ্চায়েত গড়ে তোলার দাবিতে সোমবার ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের ধিতপুরা থেকে রোহিণী সিপিআইএমের কার্যালয় পর্যন্ত প্রায় ছ কিলোমিটার একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হয় এই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন সিটুর রাজ্য সম্পাদক অনাদি শাহু ঝাড়গ্রাম জেলার সিটুর সম্পাদক পার্থ যাদব সাঁকরাইল এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিবেক মণ্ডল সহ আরো অনেকে আজ ভোর পাঁচটা নাগাদ পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট ব্লকের অন্তর্গত সিদ্ধা গ্রামে ষোলো নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটল ভয়াবহ দুর্ঘটনা জানা গেছে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাক একটি ড্রাম্পারকে কলকাতাগামী একটি স্টোন চিপ বোঝাই ট্রাক সজরে ধাক্কা মারে আর এই ঘটনায় রাস্তার পাশে নয়নজলিতে উল্টে যায় তিনটি গাড়ি এবং এই ঘটনায় চিপ বোঝাই ট্রাকের খালাসের মৃত্যু হয় বলে জানা যায় তবে তার পরিচয় এখনও জানা যায়নি এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এবং ঘটনাস্থলে আসে পাঁশকুড়া থানার পুলিশ এই দুর্ঘটনার জেরে যানজটের সৃষ্টি হয় ভোট থেকেই সিদ্ধা এলাকায়
ঘটনা বলতে কি একটা গাড়ি এসে পনেরো মেনে দিয়েছিল কিছুটা তবুও গাড়িতে দাঁড়িয়েছিল তারপরে আবার এসে রাত্রি তিনটার সময় যে হয়েছে তারপরে গাড়িটা পাল্টি দুটো গাড়ি হয়েছে মারা গেছে বলতে কি যে গাড়িটা যে লাস্টে যেটা ই হয়েছিল সেটার হেল্পারের খুব কঠিন অবস্থা একটা হেল্পার মারা গেছে হ্যাঁ দাঁড়িয়ে ছিল রাষ্ট্রপতি দৌপদী মুর্মুকে নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী অখিলগিরির বর্ণ বৈষম্যমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল এই ঘটনার জেরে রবিবার নিজের এলাকায় বিক্ষোভের মুখে পড়লেন রানীবাদের বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি এমনকি তিনি বিক্ষোভের মুখে নিজের গাড়ি ছেড়ে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালান বলেও খবর খবরে প্রকাশ অখিলগিরির মন্তব্যের বিরোধিতা করে এদিন খাদ্রা পাম্প মোড়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছিলেন আদিবাসী একতা মঞ্চের সদস্যরা সেই সময় খাদ্রার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ি করে মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি যাওয়ার সময় তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ওই সংগঠনের কর্মীরা গাড়ি থেকে নেমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও তিনি ব্যর্থ হন ফলে বাধ্য হয়ে নিজের গাড়ি ওই জায়গাতে রেখে তিনি রওনা হন বলে খবর রাজ্যের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী অক্ষিলগিরি মহাশয় যে নিজেকে উচ্চ জাতি ভাবেন উচ্চ শিক্ষিত ভাবেন তিনি খুব অশ্লীলভাবে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন কীরকম জাতি বিদ্বেষমূলক মন্তব্য রাষ্ট্রপতির এই বিরুদ্ধে যে জাতি রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে তার চেহারা কেমন তার গায়ের রং কেমন এবং তার প্রতিবাদে এখানে সামিল হয়েছে এই যে আদিবাসী হিসেবে আমরা সেখানে অপমান বোধ করছি কষ্ট বোধ করছি যে বারবার কেন আমাদের আদিবাসীদেরকে এইভাবে অপমান করা হবে কতদিন অপমান করা হবে আমরা কি মানুষ নই আমরা কি মানুষের পর্যায়ে পড়ি না আমরা তারই এগেনস্টে এখানে জন সমবেত হয়েছি রাস্তা বরুদ্ধ হয়েছেন মন্ত্রীর গাড়িও তো আটকে আছেন মন্ত্রীর গাড়িও আটকে আছেন আমরা মন্ত্রীর কাছে উনি দাঁড়ালেন না আমাদের ওনার আমাদের কাছে তার কাছে প্রশ্ন যে আপনি মন্ত্রী পরে তার আগে আপনি আদিবাসী আদি আবাসী অ্যাজ আদিবাসী হিসেবে কেন আপনি ইনিশিয়েটিভ নিজে ইনিশিয়েটিভ নেননি যেটা প্রতিবাদ করা হোক এর এগেনস্টে প্রতিবাদ করো আপনার যার দলের হোক না এখন আমরা এখন রং দেখছি না এটা কোনো রাজনৈতিক সভা নয় এটা আদিবাসীদের একটা অপমানের মাধ্যমে আমরা নিজেদের গভীরতাকে কষ্ট থেকে জানাতে এখানে এসেছি সে জানাবার জন্য কেন উনি সামিল হচ্ছেন না কেন পাশ কেটে চলে যাচ্ছেন তার মানে কি উনি আদিবাসী নন মঞ্চ খাতড়া কমিটির পক্ষ থেকে গত এগারো এগারো দু হাজার বাইশে রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিলগিরি মহাশয় কোনো একটা প্রকাশ্য জনসভাতে তিনি আমাদের রাজ্যের আমাদের দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতির রূপ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন সেই কুরুচিকর মন্তব্যের বিরোধিতায় আমরা আজকে খাতড়ার এই পাম মোড়ে আমরা পথ অবরোধে সামিল হয়েছি এই খাতড়ার পথ অবরোধে সামিল হওয়ার সময় আমাদের রানীবান বিধানসভার মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়া তিনি যাচ্ছিলেন তিনিও আটক পড়েন এখানে এবং তাকে আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে আবেদন রাখা হয়েছিল যে আপনিও একজন আদিবাসী আপনিও এই বিষয়টাকে সমর্থন করে আপনার মন্তব্য রাখুন কিন্তু তিনি এড়িয়ে যান এবং আমাদের সংবাদ মাধ্যম বন্ধু যারা তারা কেউ সেই খবরটা সংগ্রহ করছিলেন উনি সেই মোবাইল ফোনটা কেড়ে নেন এবং শুনলাম যেটা শেষ পর্যন্ত যে মোবাইলে যে সমস্ত সংবাদের ভিডিও ছিল ছবি ছিল সেগুলো তিনি ডিলিট করেছেন এবং ফোনটা ফেরত দিয়েছেন তো এটার আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি অর্থাৎ আমাদের যে সম্মানীয় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে উদ্দেশ্য করে অখিলগুরি যে বক্তব্য রেখেছেন ব্যক্তিগত ভাবে আমি এটিকে সমর্থন করি না এবং আমি মনে করি দলও এটা সমর্থন করে না অখিলগিরি যে কথা বলেছেন সেটা তার ব্যক্তিগত মতামত আমি একজন আদিবাসী মহিলা হয়ে আদিবাসী রাষ্ট্রপতিকে যেভাবে তিনি তীব্র আক্রমণ করেছেন এবং তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যা ছিল সেটা আমি তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এটা আমি একদম সমর্থন করি না
टीटोपिया बांगलार शिक्षार आधुनिक एप आपनार स्थानीय एलकाय टीटोपियार डिस्ट्रीब्यूटर हो शुरू करते निजे स्वाधीन व्यवसा और जानते फोन करूँ एट वन डबल जिरो सेभन वन वन जिरो एट सेभन यही नम्बरे Techno International Bhatanagar a member of Techno India group offers BTech and diploma engineering courses in its Lars Green campus for admission contact the number show Institute of Technology Kolkata conducting AICT recognized and university affiliated MBA engineering and polytechnic program Padmasri Dr Kel Chopra ex director of IIT Kharagpur and faculties from IIM IIT NIT Calcutta and Jadavpur university are teaching 20 acres campus with hostel and canteen facility, library, book bank facility, language lab, Wi-Fi campus, sports complex, gymnasium, and swimming pool. Strong association with 50 companies for best training and placement. For detail, visit BBI. आधुनिक जगते विज्ञापन एकम्र हथियार फ्लेक्स दक्षिण शहर दल प्रथम अत्याधुनिक फ्लेक्स प्रिंटिंग महेशतला पुरतन डाकघर माँ तारा एंटारप्राइजे इन्हें फ्लेक्स फ्रंट लाइट बैक लाइट स्टार फ्लेक्स उल अएल फ्रंट लाइट डिजाइन बैक लाइट छाड़ाओ डिजिटल जेको क्ज करना प्रिंटिंग जगत विश्वस्त प्रतिष्ठान माँ तारा एंटारप्राइज पुरतन डाकघर भारत पेट्रोल पाम्पर विपरीत माँ तारा एंटारप्राइज